Nos vamos a reunir con un abogado de apellido Saba, que es el que lleva el caso del jefe de esta organización y que, según dicen, pronto va a terminar su condena. Tony Pastrana. Me dolió más a mí, pero tenías que agarrar la onda. Oh, oh, deme razón del dueño de este teléfono, ¿sí? A la persona a la que llama está muerta, señora. No lo espere. Necesito que venga sola. ¿Hay algún inconveniente en que deje a todos sus hombres aquí? Es nuestra única condición. Si no está de acuerdo, y está su avión y puede irse cuando quiera. Pero sinceramente sería una lástima. Claro. Porque me imagino que el señor Pastrana tiene tantas relaciones que mi mercancía quedaría fría, ¿no? Qué bueno que lo tenga tan claro, Mónica. Por favor, venga conmigo, se va a entrevistar con el señor Pastrana. Estoy seguro que le va a dar muchísimo gusto saludarla. Según sabía, el señor Pastrana está en la cárcel. ¿La idea es ir a visitarlo allá? Qué bueno que esté tan bien enterada de todo. Afortunadamente, estamos esperando que se expida la boleta de excarcelación mañana. ¿Tiene algún inconveniente esperar hasta entonces? Pues está bien. No, ningún inconveniente. Ramón, yo me encargo de esto. Estamos en contacto. Estamos listos, señor Saba. Esperemos a Tony Pastrana. Por favor. Hey, Tony, the exit ticket just arrived. You're going out tomorrow. That's great, Jimmy. But I need to fix something before. Let's go. Hey, a ver, ¿cuál es el apuro? ¿Se puede saber qué te pasa? No quiero hablar ahorita, Sebastián. A ver, a ver, a ver. No, no me gusta verte así. Ayer hablamos, estabas bien. Sí, sí, pero ahorita ya no estoy bien. Ahorita quiero que me, que me lleves a desconectarme de todo. Quiero sentir la velocidad. Quiero que nos vayamos a otro lado. A ver, espérate. Yo, yo no puedo saber lo que te pasa. Nunca. Siempre la misma historia. Me hace bien estar contigo. Y eso es todo lo que tienes que saber. No te basta con eso. Sí. Tal vez... Tal vez mataron a alguien que para mí era como mi hermano, Sebastián, pero no lo sé porque todo es muy confuso. Entonces quiero irme, quiero... Y un accidente, te, te puedo ayudar. Estoy aquí para ayudarte, déjame ayudar. ¡No, Sebastián, no fue un accidente! ¡Las cosas no son así! No, no podemos ir al lugar, pero no, 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 no lo puedes entender. ¿Algún amigo? Al que te escuché hablar con una tal Mónica. Ella tal vez, ella tal, tal vez sabe. ¿Me vas a llevar, Sebastián? ¿Sí o no? Entendido. Sí, señor. Que no trascienda ni una sola palabra de lo que se ha dicho, Rivero. Señor, hasta donde yo sé, no se puede tapar el sol con un dedo. Tenemos que admitir que el país está a merced de Lampa. Ya dije cuáles son mis lineamientos. Hermetismo total. Que no se sepa ni una sola palabra para la prensa. ¿Eh? Ya sabe quiénes fueron. Fue un enfrentamiento entre los mismos casillas, señor. Hasta donde tenemos información, Víctor Casillas es quien trabajaba con los Maras. Y hay muchos de ellos aquí muertos. Fue una masacre pocas veces vista, señor. ¿Ya sabes lo que tienes que hacer, Rivero? Me le echas tierra a eso. Son demasiados muertos, Rodrigo. ¿Qué se sabe? Lo que se sepa ya no importa. La política es minimizarlo todo. Aquí no pasó nada. Es la orden oficial. ¿Y hasta cuándo piensas soportar eso? No lo sé, Jorge. Antes renunciaba, pero ahora no lo voy a hacer. Me voy a quedar adentro y voy a esperar el momento oportuno para desenmascararlo. Así sea el propio presidente de la República.
Vienes a echarme en cara que ganaste. Ya me enteré que sales antes que yo. Así es, Frank. Vengo a despedirme. Lo que pasa es que hay una cosa que me está preocupando y quería hablarla contigo en muestra de respeto. Sabes muchos secretos, Frank. Demasiados. Temes que no sepa guardarlos. Si es así... Tienes razón. Como dicen en mi tierra, yo no soy escaparate de nadie. Qué pena, Frank. Porque el que debe temer algo aquí eres tú. Ya viviste lo que tenías que vivir. Eres un hombre viejo. No estoy acabado. No te equivoques, Tony. Como quieras, Frank. Una sorpresa, gitanita. Una sorpresa. Joder, la verdad, Celina, que lo tuyo es muy fuerte, tía. ¿Y no es peligroso que estemos aquí? ¿Eh? ¿Peligroso? Mira a tu alrededor. Esto es peligroso, ¿viste? Pues ni modo. A vos te gusta el peligro. Si ¿Sí es esta cruz. Aquí se murió mi hermano, ¿viste? Y aquí vamos a pasar la noche. Esta es una de las ollas más peligrosas y donde se distribuye la mayor cantidad de droga en esta ciudad. Si logras pasar la noche sana, pues yo considero que puedo hacer negocios contigo. Si no, aquí mismo te voy a colgar una cruz igualita esta vez. Vení. Ismael, ¿qué es esto, c***? ¿Eh? Contéstame, c***. ¿Cómo te atreves a traerme a mi hijo así, eh? ¿Ya viste cómo está? Parece un pin perro jaleo, todo marrano. ¿Estás bien? ¿No te pasó estoy nada? Bien, estoy bien, estoy bien. Ah, pues qué bueno. ¿Y tú, Dalvio? Contéstame, c***. A ver, a ver, hombre, ¿cuál es la p***? A ver, aquí parece que están vendiendo algo. Tu ch***. Madre, ¿cómo te atreves, Aurelio, a traerme a mi hijo en estas condiciones, c***? Ya, tata, cálmate, c***. Tu hijo está bien. Yo también, por estar con el pendiente. Que sea la última vez que me hablas así en mi casa, pen. ¿Me oíste? Tata. Cállate. Tata. Tita. Roto. Bien. Ve con el doctor que tenemos aquí en el DF. Que te mande antibióticos y dale de comer a los muchachos. Ya está ahí. Hombre, ahora sí me dejaste apantallado, Dalvio. Tomaste a la fiera mayor y está cagada de hacer eso, ¿eh? Ya sabía que por algo me caías bien, carnal. Reñas, <risa> ¿aquí sí hay señal? Sí. Ah, bueno, pues a chambear. Pícale ahí. Hazle esas transferencias al Dalby para que se quede tranquilo el c... Ya ves cómo se pone de inquieto. Él y su mujer, ¿no? ¿O qué? <risa> el Greñas dejó corriendo este ch... mientras estábamos en lo que estábamos, jefe. ¿Ah, sí? Simón. Perdone que le diga esto, señor, pero... Todas sus cuentas están en cero. Las vaciaron. Y parece que confiscaron las empresas. No hay nada, ni un peso, ni un dólar, ni pues nada. A ver, a ver, ¿cómo que no hay ni un pin... 
Eso sí, yo tengo un ch... billete. A ver, pícale bien, ¿cómo que no tengo ni un peso? ¿Qué pedo con eso? Ismael, ¿qué, qué rollo? ¿Cómo que no tengo un peso? Señor, usted está como quien dice en la calle. ¿Y para qué ch... me enseñas esto? Si no lo entiendo, ya sabes. Que tranquilo, tranquilo, mamá. ¿Sabes que tengo un ch... Ya sé, me dice que no, tranquilo, que tranquilo, que me tranquilo, ponga. no se me encabe. Lo mejor que podemos hacer es dar esta guerra por perdida, pa. No, mijo, no, nunca digas eso. Los casillas nunca pierden. Tú tranquilo, yo nervioso. ¿eh? Mira, mijo, siempre hemos estado en guerra, pero esta la vamos a ganar. Vamos a dejar que me levante, que me aliviane. Greñas, ¿qué pedo? ¿Cómo que no hay ningún paro? No tengo dinero, ¿cómo que no? Nada, señor. La madre, ¿qué pedo? ¿Y qué pienso hacer, papá? ¿Cómo que qué pienso hacer? Pues lo de siempre, mijo. Lo mismo que he hecho toda mi vida. Venderle cocaína a todo el mundo, a los gringos que les encanta. ¿Qué se creen? ¿Que no hay señor de los cielos para rato? ¿Quién dijo miedo? Ahorita mismo arrancamos. ¡Arre! Todo esto dice que lo van a demoler dentro de poco, porque el flamante alcalde que tenemos parece que le da como que mucha vergüenza que este hoyo esté tan cerquita del palacio de gobierno. <risa> ¿Cómo te parece? Pues a mí este sitio me da asco. Asco y miedo. Ah, pues me parece muy bien que te dé asco y miedo, porque es que donde sigas metiendo vicio, aquí es donde vas a terminar. Aunque el hombre dice pues que va a coger a todos estos drogos y que los va a regar por toda la ciudad. Así sé quién sabe dónde termine eso, ¿oíste? <risa> Qué brillante idea la del alcalde, ¿no, Sutica? La verdad, Felina, no entiendo de qué va este rollo. Pero no me hace bien estar acá. Me dijiste que íbamos a ir de shopping. Te traje de shopping. Eh, aquí puedes encontrar todo lo que quieras. Perico, marihuana, bazooka, heroína, lo que te dé la gana y a buenos precios te puedo garantizar. ¿Y cómo estás? ¿Cómo tan urgida de macho también? Mira, vi aquellos. Hay unos prototipos de exportación. Esos locos vienen buscando a ver que si les queda aunque sea un poquitico de honra así, por un pasecito de perico. Ahí te los dejo. Escoge. Te voy a decir una cosa para que te quede bien claro. Aquí vamos a estar el tiempo que vos decidas. Esta casa yo la compré, ¿sabes por qué? Por mi hermanito. Que doña Josefa que anda por ahí me lo cuidara, pero ya es... Se murió. Si la logras esta noche, sin meterte drogas, yo te hago mi socia. Pero si no, pues ni modo, gitanilla. Te voy a extrañar. Vení, subamos una guardia antigua. Oye, Greñas, ¿seguro que no hay bar o qué? Seguro, señor. Ay, mira, mijo, lo primero que tenemos que hacer es vender todo lo que tengamos para inventirlo y reactivar mi negocio. Oye, Dalvio, por lo que veo, a ti te gustan las obras de arte, ¿verdad? Pues no, él no, pero a mí sí. Es más, me quiero volver coleccionista de arte. ¿Cómo la ves? ¿A poco sí? A huevo. Y tú decoraste la casa, ¿verdad? Claro. Pues qué buen gusto tienes, tata. Pues gracias, Aurelio. ¿Sí? ¿Viste? Hijo, hay que hacer un inventario de todo lo que tenemos. Y tenemos que vender los dos o tres aviones que tenemos en Culiacán, ¿te acuerdas? Y las obras de artes que están en Durango. Esas también. Ah, y muy importante, hay que le cobrar a esos hijos de la ch... que nos deben varo. Si no, pues plomo. Porque los casillas nunca nos damos por vencidos. Esa p vieja, la esperanza, te la voy a cobrar. Gracias.
Tony, precisamente estoy entrando con la señora Mónica Robles. ¿Ella? ¿Vino en persona? Sí, por cierto, es muy bella y toda una dama. Oye, ¿y qué pasó con Frank? ¿Todo bien? ¿Lo resolviste? Sí, eso que ya va camino del infierno. Oye, escúchame atentamente en cuanto a Mónica Robles. Me interesa muchísimo que haya ido en persona, ¿ok? Quiero que la trates como una reina. Ya me encargaré yo de ponerla en su lugar. Como la perra de Eugelio Casillas, que es. Dispara. Te voy a matar como un perro. A partir de este momento, empezamos de nuevo. ¿Qué se crees? Que no hay señor de los cielos para rato.